。荷兰位于欧洲西北部，荷兰字面意思是低地地区，该地区处多条河流的下游地带，受净流量最大的莱茵河冲刷。荷兰平均海拔不到一米，部分地区甚至低于海平面。因此，该地区的日耳曼名称为尼德兰。狭义的尼德兰专指荷兰地区，广义的尼德兰还包括比利时、卢森堡、法国东北部以及德国西北部的部分地区。在低地国家史前时期的大多数阶段，莱茵河和莫兹河下游以北的地区属于北欧文化区，而其南部的地区则与中欧和西欧关系密切。荷兰的文字记载的历史可以追溯到古罗马时期。罗马帝国时代，很多骑兵就是从荷兰地区招募的。在罗马统治期间，荷兰地区的基础设施得到了改善。此外，罗马还带来了基督教信仰，这对荷兰的文化产生了深远的影响。公元三世纪中叶，罗马在低地国家的势力开始减弱。大约到了公元四百八十一年，克洛维建立了莫洛温王朝。莫洛温王朝除了核心荷兰地区外，比利时、卢森堡也是它的属地。到查理曼时代，莫洛温王朝疆域达到了顶峰。查理曼去世后，他的三个孙子在八百四十三年签订了《凡尔登条约》，由此尼德兰成为查理曼长孙的领地。当时荷兰地区的经济主要依赖农业，然而随着人口的增长，农业生产逐渐无法满足现实需求。为了寻求新的生活来源，荷兰人开始发展商业和手工业。进入十三世纪。荷兰的弗兰德地区逐渐成为西欧经济中心。随着西欧封建制度的推广，尼德兰地区成为四个公爵和六个伯爵的领地。到了十四世纪，包括荷兰在内的欧洲地区进入了多事之秋。在经历一千三百一十五年的大饥荒后，欧洲又遭遇了黑死病。鉴于正在进行的百年战争，英国和法国都试图在这个经济重要的地区扩大影响力。当时，勃艮第的统治者，也就是所谓的善人菲利普，通过政治联姻，试图统一尼德兰地区。到了一千四百六十七年，善人菲利普的儿子大胆查理，为了将勃艮第从一个公国变成一个王国，查理将自己的独生女儿嫁给了神圣罗马帝国皇帝的儿子马克西米连。到一千四百七十七年，查理死后，勃艮第作为嫁妆被并入了神圣罗马帝国。马克西米连成为神圣罗马帝国君主后，将荷兰地区分封给了儿子菲利普。美男子菲利普去世后，他的儿子查理凭借血缘的关系，从外祖父手中继承了西班牙卡斯蒂利亚王国王位。从此，尼德兰成为西班牙的属地。15世纪末，随着新航路的开辟，贸易重心逐渐从地中海转移到大西洋沿岸。到了十六世纪，西班牙统治下的尼德兰凭借纺织业和对外贸易，成为西欧经济最富庶的地区之一。西班牙国库每年大约一半的收入就来自尼德兰。一五一七年，马丁路德进行宗教改革后，工商业发达的尼德兰北部越来越不满基督教义，受天主教会的控制，他们热情拥护新教。以农业为主的南部则固守天主教传统。此后，尼德兰地区成为新旧教派斗争的焦点。查理认为，宗教改革出现的新教派全部是异端。于是，在1550年，查理五世颁布了血腥法令，当时至少数千人因此丧命。为了压制新教运动，西班牙国王在尼德兰设立宗教裁判所，疯狂迫害新教徒。1568年。不堪宗教压迫的尼德兰人冲进了西班牙设立的教堂，将神龛里的圣母像先倒在地。尼德兰革命由此拉开序幕。战争初期，尼德兰地区的行省之间各自为战。残酷的现实让尼德兰人意识到，各自为政是无法抗击西班牙殖民者的。一五七六年十一月，尼德兰各省签署根特协议，宣布各省联合抗击西班牙。由于新教的发展触及到了南部天主教利益。南方省份于是，在1579年初宣布退出同盟。为了应对南方省份与西班牙的进攻，尼德兰北方省份于1579年成立了乌德勒支同盟，此举结束了北方的松散状态。1581年，北方各省在威廉·奥兰治亲王的带领下宣布成立尼德兰联省共和国。此时，国际形势出现了有利于尼德兰的转变。1588年，西班牙的无敌舰队被英国海军全歼。这场战争导致西班牙元气大伤，尼德兰北部的省份于是向南进军，占领了西班牙控制的布拉奔和弗兰德尔地区。
。一五八九年，法国国王亨利三世去世，因查理五世无法容忍亨利四世是一位新教徒，查理五世于是卷入了法国王位继承战争，这为尼德兰创造了有利条件。到了一六零九年，西班牙与联省共和国签订了一个为期十二年的停战协定。然而，十二年休战并没有结束共和国内部的纷争。坚定的加尔文主义者主张严惩其他教派，这导致了尼德兰内战的爆发。此后，因为南尼德兰的西班牙当局坚持寻求联省共和国议会承认西班牙国王名义上的宗主国地位，这使休战期结束后，尼德兰与西班牙的战争成为定局。在休战期结束的第七年，德国内部的天主教诸侯和新教诸侯爆发了战争。由于西欧和北欧国家纷纷加入到两个不同的阵营，这导致欧洲三十年战争的爆发。在三十年战争初期，以荷兰为代表的新教势力处于被动地位。到弗雷德里克·亨利成为奥兰治亲王后，荷兰重新开启了胜利的征程。事实证明，弗雷德里克是一位杰出的政治家。他一方面结束了荷兰内部的教派冲突，另一方面，基于他对较小省份的控制，使他牢牢掌握了共和国的政策。因对共和国变为王国的恐惧，尼德兰内部出现了反对奥兰治的派系。在英国内战前夕，弗雷德里克安排了小儿子威廉与英格兰国王女儿的联姻，这让奥兰治家族的利益与英格兰王室联系在一起。法国君主见奥兰治家族的地位提升。于是授予弗雷德里克殿下的尊称，这种称呼通常仅限于王室成员。到一千六百四十年代，弗雷德里克因身体状况恶化，荷兰又回到了共和政体。出于对付法国的需要，西班牙不但正式承认尼德兰的独立，甚至敦促与联合省建立同盟。但亨利儿子威廉王子为了报克伦威尔杀害岳父之仇，他与法国秘密结盟。威廉需要一支强大的军队来发动这场预期的战争。因此，他反对荷兰议会削减常备军。之后，威廉前往荷兰各城镇，寻求改变他们在荷兰三级会议中的投票结果。以阿姆斯特丹和多德雷赫特为首的市级政府认为威廉侵犯了地方自治权。威廉于是逮捕了六名来自顽抗城镇的三级会议代表。与此同时，他还派遣军队攻打了阿姆斯特丹。由于行军延误以及当地居民的顽强抵抗。威廉的军事行动并未获得成功。威廉不甘心失败，在他实施新的计划时，他却因感染天花意外离世。因为五个主要省没有接纳威廉二世指定继任者，荷兰由此迎来第一个无总督时期。在这二十年间，荷兰垄断了波罗的海与北海的贸易，这间接促成汉萨同盟的衰落。就积累的资本而言，荷兰拥有的资金高于欧洲各国的总和。阿姆斯特丹在当时更是被称为欧洲贸易无可争辩的首都。实际上，阿姆斯特丹所处的荷兰省贡献了联盟一半以上的收入，除掌控了海上贸易外，联省共和国又创办了多家银行，这为殖民扩张提供了强大的资本支持。当时，尼德兰联省共和国挤掉了传统殖民大国葡萄牙和西班牙，成为了海上新的霸主。此时，这个海上霸主的名字逐渐从尼德兰变成了荷兰。联省共和国虽然七个省名义上拥有自己独立的权利，但在整个共和国的运行中，荷兰省成为了共和国事实上的主导者。这就是该国的正式名字为尼德兰，而荷兰成为非正式称呼的原因。在黄金时代，荷兰海上贸易遍布全球，荷兰因此被誉为“海上马车夫”。然而，当英国共和党战胜保皇党后，英国在一千六百五十一年明确规定，禁止荷兰船运商充当英国海外贸易的中间人。当时，英国为了对付奥兰治家族的表亲斯图亚特家族，试图与荷兰结盟，但是荷兰人不愿意放弃自己来之不易的独立地位。荷兰和英国舰队之间的意外冲突导致了全面战争，英国海军最终占据了上风。到一六五四年。荷兰被迫接受英国提出的和平条件，其中包括荷兰秘密承诺永远将奥兰治亲王排除在最高权力之外。之后，约翰·德维特恢复了荷兰在欧洲的威望。一六六五年，查理为了在荷兰建立亲英国势力，他扶植了年轻的奥兰治王子威廉。法国担心奥兰治家族会与英国结盟，于是法国主动站在了德维特一边。
。一千六百六十七年，法国在路易十四的领导下，入侵了西班牙控制的尼德兰南部省份。由于法国对南部低地国家的征服，对荷兰共和国和英国构成了威胁，两国于是走到了一起。其后，英荷联盟迫使法国与西班牙讲和。路易十四认为德维特忘恩负义。路易十四于是向查理二世提出联合对抗荷兰。在六年的激烈战争中，威廉三世成功迫使英国撤军。在威廉的统治时期，荷兰由受商业财富支配的贵族政治，转变为世袭权力的寡头政治。这使威廉与阿姆斯特丹之间的紧张关系加剧。到十七世纪八十年代末，由于法国入侵了德国西部，在反对法国的问题上，荷兰省与威廉达成了一致。这导致威廉与妻子玛丽·斯图亚特共同接受了英国王位。在英国与荷兰结盟的背景下，英国在商业竞争中战胜了荷兰，人们对威廉的怨恨因此与日俱增。威廉于一千七百零二年离世后，荷兰省提出不设总督。在荷兰政府第二个无总督时期，荷兰变成了由世袭贵族掌控的国家。这一状态维持了四十五年，到奥地利王位继承战争爆发后。当法国军队越境进入荷兰领土时，在民众要求下，奥兰治家族的威廉四世当选为所有省的世袭总督。荷兰人民期望改革能使荷兰城市寡头统治不那么专制。威廉虽然努力废除最大的弊端，但他去世时最紧迫的问题仍未得到解决。在接下来的几十年里，在来自下层的共同威胁的影响下，贵族共和派与奥兰治派阵营之间的和解开始形成。尽管威廉五世的外交政策建立在与英国联盟的基础之上，但当美国独立战争发生后，荷兰试图继续扩大与美国和法国的贸易联系，这促成了英国与荷兰兵戎相见。由于荷兰海军被严重忽视了半个多世纪，这为英国海军的胜利创造了条件。荷兰省听到战败的消息后，组建了自己的军队。就在荷兰内战一触即发的时刻，威廉五世与妻子逃亡到了中部省份海尔德兰。因为威廉五世重新依赖英国的政策，促使法国站在了威廉的对立面。尽管动机性质不同，反对奥兰治派都称自己为爱国者，他们希望恢复旧有的特权。于是，在地方层面发生了革命，其中自由军团发挥了重要作用。威廉五世为了躲避战乱，带领家眷逃到了英国。威廉五世更为坚决的妻子威廉明大主动提出接替丈夫的职位。之后，威廉明娜公主在英国的帮助下，设法回到了荷兰。其后，普鲁士以威廉明娜在省界被拘留为由入侵了荷兰。普鲁士人迅速扫除了临时民兵，并恢复了威廉五世的官职。为了躲避镇压，许多爱国者逃到了法国。他们在法国大革命中发挥了重要作用。法国大革命结束后，法国对荷兰发动了军事行动。威廉五世在逃到英国后。宣布将荷兰殖民地置于英国控制之下。与此同时，巴达维亚共和国取代了荷兰旧有的共和国，荷兰的政治现代化由此开始。在巴达维亚共和国存续十一年间，英国对法国占领下的荷兰实施了经济封锁。在荷兰海外贸易和渔业陷入停顿的情况下，荷兰还需要承担法国占领军的费用，并向巴黎政府缴纳巨额贡金。为了进一步控制荷兰，拿破仑让弟弟路易担任了荷兰君主。路易·布纳巴上任后，并没有将法国利益置于首位。四年后，拿破仑将荷兰并入了法兰西帝国。在拿破仑对俄罗斯发动灾难性战役后，有影响力的荷兰人开始筹备脱离法国。一八一三年，在范霍根多普的策划下，威廉五世的儿子以世袭王子的身份从英国回到了荷兰。一年后，在维也纳会议战胜国的坚持下，威廉五世的儿子成立了尼德兰王国，他就是尼德兰王国的威廉一世。当时，荷兰在拿破仑战争末期遭遇重挫。战后，威廉为了重塑奥兰治家族威望，以大公无私的态度接纳了原本支持法国的人士，这为威廉赢得了荷兰人民的爱戴。为围堵法国 ，1815 年，在维也纳会议上，欧洲列强将比利时划归尼德兰管辖。在列强的支持与荷兰人民的同意下，威廉在荷兰建立了绝对君主制。威廉任期内想强化比利时人的民族认同，因此他极力鼓吹大尼德兰意识。威廉在宗教文化上的强制同化政策引发了南尼德兰各阶层的不满。
，受到1830年法国七月革命的感染以及严重欠收的影响。南方自由派人士与天主教派兵士前嫌，组成了统一阵线。1830年11月，在英法军队帮助下，南方十省宣布脱离荷兰。一直到九年后，威廉一世才接受比利时独立的现实。此后，威廉意图迎娶一位比利时籍的天主教徒为妻。一八四零年，威廉为了逃避新教徒的谴责，他宣布退位。虽然威廉二世与父亲一样有保守倾向，但他对政府事务的干预却远不及父亲。一八四八年，法国发生二月革命后，威廉二世得知革命可能会蔓延到荷兰。他于是委托著名自由派人士托尔贝克制定新的荷兰宪法。新宪法生效后，荷兰回到了君主立宪政体。接下来的一个世纪里，荷兰民主的范围逐渐扩大，荷兰人口中越来越多的阶层拥有了选举权。一八七八年至一八九五年间，从美国和加拿大进口的廉价谷物引发了荷兰农业危机。当时，荷兰在荷属东印度群岛实行一种利润丰厚的垄断制度。它被称为文化系统。该制度旨在强制生产某些作物以供出口，其利润帮助荷兰平衡了国内预算。第一次世界大战期间，尽管周边国家发生了战乱，荷兰仍重申其中立立场，这赢得了列强的尊重。海牙国际法院就是在这一时期成立的。当时，荷兰与比利时的关系相当紧张。比利时在与法国结盟后，要求荷兰割让领土。但在凡尔赛和会上，荷兰成功维护了领土完整。一战结束后，荷兰工业领域涌现出如飞利浦、壳牌和联合利华等特大公司。受美国大萧条影响，在二十世纪三十年代，荷兰周边国家竞相将本国货币贬值，这导致荷兰贸易状况恶化。这一情况一直持续到二战前夕。第二次世界大战爆发时，荷兰的中立政策没有阻止住德国的进攻。德国不到一周时间就将荷兰陆军击溃。其后，荷兰政府在威廉明纳女王的陪同下撤退到了英国。德国占领荷兰后，荷兰于1941年2月发生了罢工。德国为此在荷兰修建了集中营。在战争的最后阶段，荷兰人遭受了严重的粮食短缺。二战结束后，荷兰将中立政策视为失败。1948年，即威廉明纳女王在位第五十年，她退位给了女儿朱莉安娜。当时，荷兰为了降低人口密度，鼓励民众移民，这导致战后约有五十万荷兰人离开该国。来自国际社会的压力，迫使荷兰放弃对荷属东印度群岛的殖民，这为印度尼西亚的独立创造了条件。一九五八年，荷兰、比利时和卢森堡组建了更为紧密的经济联盟。与此同时，荷兰还是欧洲经济共同体创始国之一。1959年，荷兰发现大格罗宁根天然气田。在1973年发生第一次石油危机之后，欧洲天然气出口大国荷兰，由于能源价格高涨而从天然气出口中获得大量收入。这些收入提高了荷兰社会福利程度。然而，随着天然气出口的增加，荷兰本国货币的汇率也随之上升，这导致荷兰出口的工业产品很难获利。伴随着经济恶化，荷兰财政出现了赤字。当时由科克首相领导的荷兰政府下令三年内劳方不得要求加薪，而资方三年内不得裁员。此后，荷兰不仅走出危机，还创下连续二十六年无经济衰退的记录。二零零五年，在两个世纪以来举行的首次全国公投中，荷兰选民否决了欧盟的新宪法，这打破了荷兰在两千年之前的传统亲欧派形象。二零一三年四月三十日，威廉·亚历山大成为一个多世纪以来的第一位荷兰男性君主。目前，荷兰是世界第十七大经济体，荷兰人均 GDP 排名全球第十一位。根据世界经济论坛的全球竞争力报告，荷兰是全球第四大最具竞争力的经济体。